लैंगिक वेधिंप आरोप के अरेस्ट प्रस्तम जैल्लो श्रीनिवास को बेल इवदूर पिटन दाखिल लेटेस्ट अभी प्रस्तम गजल श्रीनिवास तो लैंगिक वेधिंपुर अतनी वीडियो रिकार्डस अभी सब धैर्य का मुंदड़ वेस बाधि कुमारी एन टी स्टूडियो प्रस्तम तन एट लैंगिक वेधिंपुर इंत अग्रेस स्टेप रेट स्टिंग आपरेशन अत संबंध लैंगिक वेधिंप रिकॉर्ड ये विधा पोली तुम महि अला आम रवींदर रवींदर्सी डीसीपी सार दी प्रतिरूर महिला दीन के आधार चूडम का फस्ट नी बाधी अने वाले एंत अन्नी विवरी मेमुना नोटक्टी अंत अत असल ने मेम इंत मै जो अतन अरेस्ट अवता इलाक असल अच्छे फस्ट नयपड़ान महिंग धैर्य का वी प्रश्न कंप्लें इंस्परेशन खचिता जून थर्ड की जॉन अयान मैम इपड़की मंत इपड़की अच्छे ना जॉन अर्म सार सेव टेपल टू मंथ वर को प्रकाश प्रकाश गार अंतर की ना वर्क चाल बी वर्क काफिडे साफ प्लेस मीद धैर्य अने अट्मास्फिर उलयवाणी वेब रेडियो इनचारज नैने जाकि नैने वाइस ओवर चुनाव एडिट वाइस ओवर प्रोग्रम डेली पिल प्रोग्रम बालवाणी प्रोग्रम पिल चल तो माला कबूल चुनाव कंप्यूटर वर्क वाइस ओवर एडिटी वर्क पर्सनल एक्सट्रा वर्क तप फैकल्टी अटे को मंदिर पिल की चपड़े चलो मध्य आगेपोन वाली की रकर संबंधी को ने फैकल्टी नैन दाँ आधा ने जॉब चुने दी अभी ब्रांच चेजी ना दूर अव चला बेली राव चाल भारम समय में नैन इंकोक जॉब चूदा मा दर अदाट उ और सेव टेपल आर्गनजे इंत मर की गत मंच मंच प्रोग्रम्स पीठाधिपत वील अन्नी प्रोग्रम चुनाइट सेव टेपल आध्यात्मिक संस्था खचिंग बहुत हॉप तो जॉन अतने दाखी इपटी वाइस ओवर चयर वेब रेडियो को इनारज ऐगर अवर ऐडेंटर वाइस ओवर टिप्सम लेकिन स्पीच की संबंधी श्रीनिवास गारो टेवा 
లేదు మ్యామ్ అసలు అలాంటి అలాంటివి ఇది ఏం లేదు ఎందుకంటే నేను బాల వికాస్ గురువుని అంటే నేను బాల వికాస్ స్టూడెంట్ ని కూడా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఆధ్యాత్మిక బోధన కొంచెం భేదం పట్ల అవగాహన ఏ ఏ టైమ్ లో మనం ఏ ఏ దేవుడు వేదాలు వింటాము ఏ టైమ్ లో అవసరం కొంచెం ఆ ప్రవచనాలు ఎలా ఉంటుంది పిల్లలకి ఎటువంటిది చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించడం అనేది బాల వికాస్ గురువుని నేను నాది ట్వంటీ నైన్ మేము ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఆధ్యాత్మిక భావాలు ఉన్నాయి నేను స్కూలింగ్ నుంచి మేము ఫస్ట్ మేము పిల్లలము బాల వికాస్ పిల్లలము తర్వాత మేము ఒక పెద్దగా అయిన తర్వాత డిగ్రీ అలా అయిపోయిన తర్వాత మేము కూడా పిల్లలకి అప్పుడు గురువుగా మారి పిల్లలకి చక్కటి విషయాలు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు అంటే మనం పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం మనం సత్య మార్గంలో నడిపించడం భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయిబాబా వాళ్ళ డివోట్ మేమండి మేము అందుకనే నాకు అలా అలవాటు అయిపోయింది అంతే ఆ విషయంగానే నాకు ఆలయం అనే రేడియో ఆధ్యాత్మికం నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ ఫస్ట్ నాకు జాబ్ రీత్యా ఏ వేస్తున్నాం ప్రవచనాలు ఏ వేస్తున్నాం ఏ టైంకి వేస్తున్నాం ఈ టైంలో మనకు పిల్లలకి ఏం అవసరం ఉంటుంది మొదటగా పిల్లలు ఏం నేర్చుకుంటారు పెద్దగా అయిన తర్వాత అవి ఎలా అలవాటు చేసుకుంటారు అనే విషయం మీద కొంచెం అవగాహన ఉండడం వల్ల నన్ను ఫస్ట్ ప్రశ్నించారు వెలుగుబడి సార్ ఉన్నారు నా వాయిస్ ఎవరు టెస్ట్ చేశారు అన్ని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతనే నా జాబ్ వన్ మంత్ లోపు కంటిన్యూ అయిన మీరు డైరెక్ట్ చైర్మన్ గారి ద్వారా రిక్రూట్ అయ్యారు అవును మేము మీకు స్క్రీన్ టెస్ట్ జరిగింది జరిగింది మేము ఓకే మీకు మరి శ్రీనివాస్ గారు ఎప్పుడు గజల్ శ్రీనివాస్ గారు ఎప్పుడు ఎదురయ్యారు ఎప్పుడు మాట్లాడారు నేను సేవ్ టెంపుల్ కి అనేది వెళ్ళిన తర్వాతనే తను తెలుసు మేము అంటే ముఖాముఖిగా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాతే తెలుసు కానీ గతంలో ఎప్పుడు నాకు తెలీదు వీళ్ళు అందరూ అలాగనే సార్ అంటే ఒక ఆధ్యాత్మికమైన వ్యక్తి ఒక డివోటి ఇంకా మంచి గజల్స్ పాడతారు బంధాల గురించి బాగా చెప్తారు చక్కగా ఇంతవరకే తెలుసు నాకు ఎప్పుడు మాట్లాడారు ఫస్ట్ మొదటిసారిగా వచ్చినప్పుడు నేను జూన్ ఫస్ట్ కల్లా వచ్చాను మేము ఇంటర్వ్యూకి సేవ్ టెంపుల్ కి వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఆయన కూడా ఉన్నారా ఉన్నారు మేము ఆయనే అయితే సేవ్ టెంపుల్ అంబాసిడర్ ప్రచార కర్తనే కానీ అక్కడ ఆఫీస్ లో ఇన్ఛార్జి పెద్దవారు అంటే గజల్ శ్రీనివాస్ గారే సో మిమ్మల్ని ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేశారా చేశారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడు మాట్లాడారు మీరు ఆ తర్వాత అప్పుడే మేము అప్పుడే మాట్లాడాను నేను సరే చెప్తాం అది నేను మీ రిపోర్ట్ కానీ అంటే ఒక వన్ వీక్ లోపు మీరు వాయిస్ ఓవర్స్ కానీ ఇవి కానీ ఒకసారి రేడియోలో ఇదివరకు ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది చూసుకోండి మీరు చూసుకొని మీ ప్రజెంటేషన్ అనేది మీరు పెడితే నేను చైర్మన్ సార్ కి వాళ్ళందరి ద్వారా వినిపించి వాళ్ళందరినీ చూపించి అప్పుడు మీది జాబ్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అని చెప్తే నేను సరే అన్నాను ఒక వన్ వీక్ లో నేను అక్కడ జరుగుతున్న ప్రోగ్రామ్స్ గురించి అవగాహన తెచ్చుకొని నేను ఆ వర్క్ చేసి నేను అవి అన్ని వాయిస్ ఓవర్స్ అవి ప్రోగ్రామ్స్ వినిపించి నేను ఓకే చేసుకున్నాను అప్పటి వరకు నాది కన్ఫర్మ్ లేదు ఎవరికి వినిపించారు చైర్మన్ సార్ వాళ్ళ మిస్సెస్ ఉండేవారండి ఓకే గజల్ శ్రీనివాస్ గారు ఇలాంటి వారు లైంగికంగా వేధిస్తున్నారను లేకపోతే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారను మీరు ఎప్పుడు గుర్తించారు వెలుగుబడి ప్రకాష్ సార్ గారు కొద్ది రోజుల తర్వాత వాళ్ళు యుఎస్ వెళ్ళారండి సార్ ఎప్పుడు యుఎస్ లోనే ఉంటారు ఇక్కడికి వస్తూ వెళ్తూ ఉంటారంట అప్పుడు నేను ఫస్ట్ లో నాకు తెలియదు సార్ వెళ్తున్నారంటే ఇంకెప్పుడు ఉండరు అని అప్పుడు తెలిసింది తర్వాత వాతావరణం కొద్ది రోజులు బాగానే ఉంది ఒక అంటే ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ నుంచి కొంచెం అంటే ఫస్ట్ నేనేంటి నా విషయాలు ఏంటి నా పర్సనల్ ఏంటి లేకపోతే ఇలాంటిది నా అటిట్యూడ్ ఏంటి అనేది తనకి సమయం పట్టింది నేను అంచనా వేసుకున్న ప్రకారం అదంతా చూసి తర్వాత నాకు టైమింగ్స్ ఏంటి మార్నింగ్ టెన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఈవినింగ్ ఆయన ఎప్పుడు ఎవ్రీడే వచ్చేవాళ్ళ వచ్చేవాళ్ళు మేము మీతో అంటే ఆయన మీకు ఎదురు పట్టడం కానీ మిమ్మల్ని పిలిపించి మాట్లాడటం కానీ మీ వ్యక్తిగత విషయాలు అడగడం కానీ మీరు షేర్ చేసుకోవడం కానీ జరిగిందా లేదు మేం తను తనకి సార్ కి రూమ్ ఉంటుంది ఆ రూమ్ లోకి పిలిపించుకునే మాట్లాడతారు అది తన పర్సనల్ రూమ్ ఎవరు పిలుస్తారు మిమ్మల్ని సార్ ఏదన్నా మాట్లాడాలనుకున్నా ఏదన్నా వర్క్ చెప్పాలనుకున్నా అందులోకి పిలుచుకొని మాట్లాడతారు పిఎస్ఆర్ ఉంటారు నేను అంటే ఫోన్ చేస్తారా లేకపోతే ఎవరి పంపించి రమ్మని చెప్తారు రమ్మని చెప్తారు పిలుస్తారు బయటకు వస్తే పిలుస్తారు లేదంటే బెల్ ప్రెస్ చేయగానే ఎవరైనా ఒకరు వెళ్తే వాళ్ళకి చెప్తారు ఎవరు పిలిచేవాళ్ళు తరచుగా సార్ పిలుస్తున్నారు వెళ్ళి మాట్లాడండి అని సారే పిలుస్తారు మేము లేదంటే పిఎస్ఆర్ కి చెప్తారు వర్క్ ఉంది లేకపోతే ఇది ఉంది అనేసి చెప్పండి 
పిలిచినప్పుడు ఆ వర్క్ అని వెళ్తాం మేము అయితే నాకు ఒక అంటే నాలుగు నెలల క్రితం నుంచి నాకు కొంచెం వ్యక్తి ప్రవర్తనలో మార్పు అనేది మనం గమనిస్తాం ఇదివరకు అయితే ఎలా ఉండేవారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఊరికి అంటే అనవసరమైన విషయాలని పొడిగించి మాట్లాడడం ఎక్కువసేపు కూర్చోమనడం అసభ్యకరంగా చూడడం అవన్నీ గమనించి పరిస్థితి బాగాలేదు అని నేను అంటే ఏ విషయాలు అడిగేవాళ్ళు ఎంతసేపు కూర్చునేవాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేయట్లేదు నేను అంటే అసలు ఆఫీస్ లో పట్టించుకోవట్లేదు కూర్చోవచ్చు కదా ఇట్లా మాట్లాడేవాళ్ళు ఏదైనా విషయం ఇక సిక్స్ థర్టీ తర్వాత నేను మొదట్లో చాలా మంత్స్ వరకు నేను సిక్స్ థర్టీ వరకే ఉండేదాన్ని మేము ఆ తర్వాత నేను ఉండను అని చెప్పేదాన్ని ఎందుకు అంటే నేను మాక్సిమం సెవెన్ వరకు ఉండేది వర్క్ ఉంటే ఉంటాను మేము అయితే నా వర్క్ పరంగా నాకు లేట్ టైం ఉండవలసిన అవసరం లేదు నేను ఆ లెవెన్ వర్క్ చేసినప్పుడు మార్నింగ్ రాగానే వాయిస్ ఓవర్ చేసుకుంటాను షెడ్యూల్ ఫినిష్ చేసుకుంటాను ఎడిటింగ్ అంతా మా ఆఫ్టర్నూన్ చేసుకుంటాను లంచ్ లంచ్ కన్నా ముందే నేను సిక్స్ వరకే ఉంటుంది నా వర్క్ ఉండదు ఇంకా ఏమైనా సార్ పర్సనల్స్ గానీ ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటే మాత్రం ఆ టైమింగ్ అయిపోయిన తర్వాత చెప్తూ ఇబ్బంది పెట్టారు ఆఫ్టర్ సిక్స్ మిమ్మల్ని పిలిచేవాళ్ళు మేం ఏదైనా ఉంది అంటే కావాలని కల్పించుకునే విషయమే అని మనకి అర్థమైపోతుంది ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఇది కావాలని కల్పితమే అని తన ప్రవర్తన కానీ అనవసరమైన నవ్వడం కానీ అనవసరంగా చూడ కావాలని కల్పితంగా చేసిన ఒక ఇష్యూ చెప్పగలరా మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే అసలు అవి తలుచుకుంటేనే ఒక రకంగా ఉంటుంది మేము ఎంతసేపు స్పెండ్ చేసేవాడు వెళ్తుంటే అంటే ఈవినింగ్ వెళ్తానన్నప్పుడు నాకు ఎవరైనా వస్తే ఎలా అంటే నైట్ వరకు అంటే లేట్ నైట్ వరకు కూడా ఉండి మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు వచ్చిన విజిటర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరితో మాట్లాడే వరకు నన్ను ఉండాలంటారు సిక్స్ నుంచి లేట్ నైట్ అంటే టెన్ అవ్వచ్చు టెన్ అవ్వచ్చు నైన్ అవ్వచ్చు ఎయిట్ అవ్వచ్చు రకరకాలుగా మేము అందుబాటు అంటే తను ఎట్లయితే ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వగలను అన్నట్టుగా ఈమె వినట్లేదు అన్నట్టుగా అంటే నేను చెప్పిన టైం నువ్వు టైమింగ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ ఈ టైం మీతో పాటు ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళ లేకపోతే మీరు ఒక్కళ్ళే ఉండేవాళ్ళ మిగతా ఎంప్లాయీస్ అంతా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు మేము అయితే కొన్ని సందర్భాలలో ఎవరు ఉండేవాళ్ళు పిఎస్ఆర్ ఉంటారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు పిఎస్ఆర్ ఉంటారు ఇంకో వీడియో ఎడిటర్ ఉంటారు మేము నేను ఇది ఆలివ్ అని ఆడియో ఎడిటింగ్ దీనికి సంబంధించింది కాబట్టి అతను కూడా ఉండేవాళ్ళు మేము వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అయితే ఈ పిఎస్ఆర్ కి ఏమన్నా కారణాలు ఇటు అటు వెళ్లేది ఉంటే మాత్రం కొన్ని సమయాలు ఇబ్బందికర సమయాలు ఈవినింగ్ టైం అట్లా చూసి పంపించడం గానీ ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ చాలా రకాలుగా నేను సార్ నేను నా పని వేళలు మీరు చెప్పింది వేరు సార్ ఇప్పుడు చాలా అంటే రేడియో వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత పని కట్టుకొని ఈ టైంలో చెప్తున్నారు నేను ఇలాంటి ఇక్కడ ఉంటేలా మెదలాలు నాకు అర్థమవుతుంది సార్ నేను ఇవన్నీ ఉండను నేను వెళ్ళిపోతాను అని ఒక రోజు చెప్పాను ఎలా అంటే తను సమ్ పర్సన్స్ ఇంకా రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు తను ఎంతసేపు అంటే కొన్ని అవర్స్ కూడా మాట్లాడుతూ అలా ఉండిపోతారు కానీ మేమేంటంటే మార్నింగ్ టెన్ థర్టీ వచ్చిన తర్వాత మేము చైర్ లో కూర్చున్నామంటే అప్పుడు దాకా వెళ్ళిపోయే వరకు మాకు వర్క్ ఉంటుంది తనలాగా మేము ఆఫ్టర్నూన్ పడుకోవడం గానీ ఇవి గానీ మేము చేయం కాబట్టి మాకు కరెక్ట్ టైమింగ్స్ తర్వాత వర్క్ అంటే లేడీసా జెంట్స్ వచ్చేది రెండు రకాల వ్యక్తులు వస్తారు మేము రకరకాల వ్యక్తులు కూడా వస్తారు సేవ్ టెంపుల్ అంటే మంచి దాని గురించి వస్తారు కొంతమంది నేర్ ఆర్టిస్ట్ కానీ లేకపోతే రకరకాలుగా సార్ అంటే అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు కానీ అట్లా అందరూ వస్తుంటారు కొన్ని సమయాల్లో ఆఫీస్ అయిపోయింది ఇంకా ఇప్పటికి వెళ్ళిపోండి అని సిక్స్ కి ఫైవ్ థర్టీకి మమ్మల్ని పంపించిన సందర్భాలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి అలాంటి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు ఇంకా చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది కదా మేము ఇక్కడ నేను ఉండను అన్నప్పుడు నేను చెప్పాను ఫస్ట్ నేను నిర్భయంగా చెప్పేశాను నేను వెళ్తాను సార్ ఇక్కడ నేను ఉండను అని స్టాఫ్ ముందటనే నన్ను చాలా మాటలు అంటూ తిడుతూ ఉంటే నేను అక్కడే ఏడ్ చెప్పేదాను మేము నేను అడిగే కేవలం మీరు ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయనందుకు తిట్టేవాళ్ళ లేకపోతే ఆయన చేసే పనులు ఆయన చేస్తున్నారని తిట్టేవాళ్ళ అయితే ఆడపిల్లగా నాకు తెలుస్తుంది కదా మేము ఒక వ్యక్తి ఎలా చూస్తున్నాడు ఒక వ్యక్తి మనతో ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఎలా పర్సనల్ విషయాలు టచ్ చేస్తున్నారు లేకపోతే ఏ విధంగా అనేది చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అక్కడే 
దానికి నేను తోసిపుచ్చడం నన్ను నేను కాపాడుకుని లాంటివి చేసేది అంటే ఇక్కడ మిమ్మల్ని నేను ఏదో క్రాస్ ఎగ్జామ్ చేస్తున్నాను కాదు కానీ మీకు అర్థమైంది ఫోర్ మంత్స్ గా మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అవుతున్నారు కదూ ఒక వ్యక్తి మనల్ని మామూలుగా చూడట్లేదు లేకపోతే వేరే ఇంటెన్షన్స్ తో చూస్తున్నాడు అనేది మీకెంత ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అంటే కొంత మెచ్యూరిటీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో ఓకే అమ్మాయి ఓపెన్ అప్ అయ్యి చెప్పలేకపోవచ్చు సొసైటీ పరువు వ్యక్తిత్వం ఇవన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా కానీ నిజంగా చాలా డేర్ చేశారు ఇప్పుడు మీరు ఒక వెబ్ క్యాంప్ పెట్టి ఒక స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసి ఆ రికార్డింగ్ వీడియోస్ని మీరు పోలీసులకి ఇచ్చేంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు మరి నాలుగు నెలల నుంచి మీ మీద ఇటువంటి ఇంటెన్షన్తో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు అనుకున్నప్పుడు ఎందుకు మీరు ఫస్ట్ డే పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు ముందు ఫస్ట్ నేను నాకు ఉన్న పరిధిలో ఉన్న నా ఆఫీస్ స్టాఫ్ చెప్పాను మ్యామ్ వాళ్ళ ఫస్ట్ స్పందన ఏంటంటే ఫస్ట్ చెప్పొచ్చు మ్యామ్ పిఎస్ సార్ పవన్ కుమార్ సార్ పక్కన వీడియో ఎడిటర్ ఉంటారు ప్రశాంత్ వీళ్ళిద్దరు అంటే పార్వతి ఎట్లాగో సపోర్ట్ చేయదు ముందు నుంచి మీరు ఎలా గమనించారు పార్వతి సపోర్ట్ చేయదు అన్న విషయం ఎందుకంటే మేము మేడం ఎవరైనా లేడీస్ వస్తున్నప్పుడు ఆమె రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఆయన ఎక్కువగా ఈ పార్వతి అనే క్యాండిడేట్ మీదే అలిగేషన్స్ చేశారు మీరు చెప్పగలరా పార్వతికి శ్రీనివాస్ కి మధ్య సంబంధం ఏంటి మీరు చూసారా ఐ విట్నెస్ ఏమైనా ఉందా ఎస్ మ్యామ్ అంటే అక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను స్టాఫ్ అందరం హాల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి గడియ పెట్టుకునే సౌండ్స్ కానీ ఇది కానీ పర్సనల్ గా ఉండడం కానీ ఒక టూ త్రీ అవర్స్ స్పెండ్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి జరిగినాయి అని ఆఫీస్ లో వెళ్ళి నాకు తర్వాత నాకు బాగా అర్థమైంది సార్ వెలుగుపుడి సార్ వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రూమ్ ఖాళీ అయింది ఆ ఖాళీ అవడంతో ఇక్కడ ఆఫీస్ కి అటాచ్ అయిపోయింది అది ఆ రూమ్ అనేది ఇంకా దాంతో వీళ్ళ విషయాలన్నీ గమనిస్తూ అర్థమైన విషయం మేము అది కరెక్ట్ గా మనం అట్లాంటి విషయాలు మనం కంటితో చూ చూసేది కాదు చూడాలని కూడా అనుకోము అంటే మీరు గడియ పెట్టుకున్నారు అనేది మీరు అందరము వింటుంది చూస్తుంది అది ఆ విధంగా తెలుసు ఓకే తర్వాత ఎంకరేజ్ చేయడము ఇట్లా ఎవరైనా స్టాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళ వాళ్ళు అమ్మొస్తుంది ఈరోజు వస్తుంది తెలిసిన వాళ్ళు వస్తారు ఇంకా మీ పని అయిపోయింది వెళ్ళిపోవడమే అని అని చెప్తుండేది మా గైడెన్స్ ఇస్తుండేది అక్కడ పార్వతి మాత్రమే ఈ విధంగానే మేము తన ప్రవర్తన వేరేలాగుంది అని అర్థం చేసుకున్నాను నేను వెళ్ళిన తర్వాత కొద్ది రోజులు ఇంకా మీతో పాటు ఎంతమంది అమ్మాయిలు పనిచేస్తున్నారు సేవ్ టెంపుల్స్ దాంట్లో సేవ్ టెంపుల్ లో నాకన్నా ముందు లేడీయే కానీ అమ్మాయిలు ఇప్పుడైతే లేరు మేము ప్రస్తుతానికి మా గజల శ్రీనివాస్ సార్ వైఫ్ కూడా వస్తారు కానీ తను అప్పుడప్పుడే వస్తారు మేము చాలా తక్కువ మీరు పార్వతి మాత్రమే అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు మిగతా ఎంతమంది ఇద్దరు అబ్బాయిలు మేము మీరు ఓకే ఈ విధంగా మీరు పవన్ తో చెప్పారు షేర్ చేసుకున్నారు షేర్ చేసుకున్నాను మేము ఆఫీస్ స్టాఫ్ అంటే వాళ్ళిద్దరు కదా మేము ఇంకా అల్లలో పార్వతి కూడా ఉంటది కానీ తను పట్టించుకోదు మేము ఏంటంటే అక్కడే చెప్పేస్తుంది అక్కడే అనేది నా టైమింగ్స్ పని వేళలు పెంచడం ఎందుకు నది ప్రశా అంటే పక్కనున్న వాళ్ళది ఒకటి నాది ఒకటి లాగా ఉంది అనేసి నేను బాధపడుతుంటే వాళ్ళు నువ్వు అమ్మాయివి అతను అబ్బాయి నీకు అది తెలియట్లేదా ఇలాంటి క్వశ్చన్ వేస్తుండేది మేము దాంతో నాకు తను తను చెప్తుంది ఇండైరెక్ట్ గా అర్థమయ్యేది అప్పుడు తర్వాత సార్ ప్రవర్తనలో సార్ టైం స్పెండ్ చేయడంలో దీంట్లో అసలు ఖచ్చితంగా ఆయన మాటలు ఎట్లా ఉండేటి అంటే సూటిగానే ఉండేది మేము నువ్వెందుకు నాకు ఇట్లా నువ్వెందుకు అది అట్లా అని అంటుండేవాళ్ళు నా నోటితో అనలేని పరిస్థితి కానీ అది ఎట్లా అంటే అక్కడ మనం నేను ఉండలేను ఇంకా అని బాధకి మనం గురైపోతాం అంటే మనకి నచ్చితే బాగానే ఉంటుంది ఓకే రైట్ మీ కొలీగ్స్ తో చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు సారుతో ఎదిరించి మనం ఏం అనలేము సార్ పెద్దవారు మీరు పెద్దవారు కదా సార్ మాట్లాడవచ్చు అని నా సి పిఏ సార్ కి కూడా అన్న సార్ ఎందుకు సార్ అట్లా ప్రవర్తించుతారు నేను అమ్మాయిని కదా ఇట్లా ఎందుకు సార్ ఇట్లా అంటున్నారు అంటే కూడా తను నేను అనే అంత శక్తి నాకు లేదమ్మా నేను అనలేను అని ఇదొకటే చెప్పేవాళ్ళు తప్ప అని చేసేది మంచిది అని కూడా ఏమి అనలేదు మేము ఎప్పుడు రైట్ మీరు జూన్ లో జాయిన్ అయ్యారు జనవరి రెండవ తారీఖున మీరు వీడియోస్ సబ్మిట్ చేశారు ఇంత టైం ఎందుకు తీసుకున్నారు 
दुर्देशन तो असल इलांट अंटे नचेदाने का ना सर्टिफिकेट नवे नीचे मनस उ कदा एंकंटे नास्ट टाइम जॉब जॉन अब शाली पे एंकंटे वर्क चूसी इपड़ मेम सिक्स मंथता शाली तो नू अंटे ने वर्क नचिं आध्यात्मिक वर्क नजी चला रूम ओके ये रूम सुना है मैं कहते हैं अंदर पंजे सर गा बट आई ने ये रूम की मेमल बिचार मैं कहते हैं याले एंड नेंजे पे दिन टेंटे आई ने मेरु आई ने लो इलांट इंटेंशन सुना है यानी चला तुअर गाने का मन इच्छा रू वो कमाई का ने चपले नंटु ना रू कुन कुने पर्सनल इश्यूज लेवल ने तैर ने कच्चीतंगा फस्ट वालू उदेश पीलचा उदेश फस्ट ना ले सर ना अमारे नाइष्टपूर्वक नैटर अल्लाली लेदे तपक हजो नाता अंत नव अंत अंदर नाला चूस्तर नाला चूस्वा असर पाइंट अंदर चाल मंद मेमेमी आय सचि मुद्र वेट अभी दृष्टि गजल श्रीनिवास अंत अला क्यार्टर का मेम अत इ जर्नी मुफे जर्नी मंदिर बैठ चूस जर्नलिस्ट नर चूस्त गजल श्रीनिवास इला चूस् आय चूस धोरण तेड़ उ मैम अभी वारी वारी अभवाल प्रकार नैन अंत नीन पर्सनल विषया अतु ना तो माला विधान वाले इला अच्छी अंत नैन शिव टेपल वस्तु वाक मुझे अंदर तो पे गजल चूसा अंदर तो पे शिव टेपल कार्यक्रम चूसा अंदर तो पटे इला उ इला उन्नतम स्थित उ इंत बी इंत मंच विषया चाली देशभक्ति इंका भक्ति विषय इंटन मोटिवेशन एवर का अंड मे वीडियो चूसा गजल की संबंध अभी सामजमे का मनवाड़ेवर आमोद सिचुवेस चूस खचिंग इवन गजल श्रीनवास अरेस्ट तपून तपून खचिंग मेरे फिजिथेरपी ने मसाजन वेलारे गजल श्रीनवास विने आलोचे आलोचे 
పని ఉంటే ఇలా బయటకు రాదు ఒకటే నిర్ణయించుకున్నాను ఇది నేను నే నాకన్నా ముందు ఎవరు సఫర్ అయినారు ఏంటి అనేది ఆఫీస్ వాతావరణంలో నాకు అర్థమైంది కానీ నేను వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇంకొకరు వస్తారు తను ఎప్పుడు అంతే నేను లాక్ అయిపోయాను నువ్వు నన్ను కాదని వెళ్ళిపోతే నీకు సర్టిఫికెట్ ఇవ్వను ఏది ఇవ్వను క్లియర్ గా చెప్పేశారు ఇంకా ఇదే కాదు నీ మీద అభియోగం చేస్తే నా ఇష్టం అని అన్నారు నేను బాగుండేం రాలేదు మేము అని చెప్పారు అంటే అక్కడ తన అంగీకారమే ప్రధాన మంచి కూడా మంక్షన్ చేశారు నేను ఇంకా అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏం ఆలోచించను ఒక్కటే ఆలోచించాను నేను ఇది అని చెప్తే ఎవరు నమ్మరు అది కంటిన్యూ అయిపోతుంది నేను పక్కకు వెళ్ళిపోతాను అది కంటిన్యూ అయిపోతుంది ఇంకా దాంట్లో ప్రయోజనం ఏముంది మేము నేను వచ్చిన రా వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం ఉందేమో నేను అంటే ప్రధానంగా మీ మీద గజల్ శ్రీనివాస్ ఆరోపణ నేను నాకు రెగ్యులర్ గా ఒక ఫిజియోథెరపిస్ట్ వస్తాడు నేను సఫర్ అవుతున్నాను యాక్సిడెంట్ వల్ల ఆ రోజు రాలేదు నేను చేస్తాను తనే ఇనిషియేషన్ తీసుకుంది తనే వచ్చి చేసింది తప్ప నేనేమి ఆమెను ఇచ్చేయలేదు ఆమె ఇష్టపూర్వకంగానే వచ్చి మసాజ్ చేసింది అది దాని ఫిజియోథెరపీ చేశారా లేదా అన్నారు మేము ఇది చాలా అబద్ధం మేము అసలు దీంట్లో నిజమే లేదు ఇంకో దీనికి సంబంధించి ఏ విధంగా నేను చెప్పగలుగుతున్నా వీడియోలో ఉన్నది మీరేగా ఎస్ మ్యామ్ ఆహా అందులో ఏ ఏ వీడియో మ్యామ్ పార్వతి ఒక సైడ్ ఉంది నేను కాళ్ళు పట్టుకున్నాను మ్యామ్ నేను కాళ్ళు పట్టుకున్నాను అంటే కాళ్ళు పట్టుకోవడం అంటే మసాజ్ చేయడం మసాజ్ చేయడం కాదు కాళ్ళు నాకు కాళ్ళు పట్టుకోవాలి నా కాళ్ళు నొక్కాలి అనేది ఒక వీడియో ఉంది మ్యామ్ ఆ వీడియో నేను నా ఉద్దేశపూర్వకంగా వెళ్ళానా వాళ్ళు వాళ్ళే టార్గెట్ చేశారా వాళ్ళే నన్ను ఆ విధంగా ప్రలోభ పెట్టి భయపెట్టి తీసుకెళ్లారా అనేది ఒక వీడియోలో మొత్తం క్లియర్ గా ఉంది మేము ఎవరు ప్రలోభ పెట్టారు పార్వతినా గజల్ శ్రీనివాస్ అను నా కాళ్ళు వాళ్ళిద్దరి ప్లాన్ వాళ్ళిద్దరి ప్లాన్ వాళ్ళిద్దరి ప్లాన్ వాళ్ళిద్దరి మాట వాళ్ళిద్దరి ప్రవర్తన అది ఇద్దరు కలిసి చేసిందే మేము ఏమన్నారంటే వీడియోలో కూడా నేను టైమింగ్ మెన్షన్ చేసి మరీ ఇచ్చాను మేము మన వాళ్ళకి కూడా నేను సబ్మిట్ చేశాను అందులో ఏమన్నా ఉంటుందో ఒకసారి చూడండి మేము చూస్తే అసలు ఒకవేళ వేరేగా ఇట్లా ఆలోచించిన వాళ్ళకి తను తను వెళ్ళిపోదామా నేను పట్టుబడ్డాను అనే టైంలో ఏదో రాంగ్ మాట్లాడిన దానికి కూడా ఇది చాలా వివరణ అవుతుంది మేము ఎలా అంటే తను పడుకోవడం బెడ్ మీద పడుకోవడం షర్ట్ అవి తీసేయడం పడుకున్న తర్వాత పార్వతి ఫస్ట్ ఈ మెసేజ్గా తీసుకొస్తా తీసుకురా ఉన్నా ఇట్లా అనడం తర్వాత ఇతను ఏమన్నాడంటే తీసుకొస్తావా తీసుకురాపో ఇట్లా అనడం ఆమె లేచి డోర్ తీసుకొని నేను వర్క్ చేసిన ప్లే ఆమె డోర్ తీసుకొని నన్ను వెంబడి పెట్టుకొని రావడం నేను వచ్చిన తర్వాత ఆయన అప్పటికే ఏసీ వేసుకుని ఉన్న రూమ్ లో దుప్పటి కప్పుకొని ఉన్నాడు ఆ దుప్పటి కానీ కాలం రెండు నాకు చాపడం ఇదంతా ఉంది మేము నేను ఏదైతే నాకు ఎదుర్కొంటున్నానో తను ఏ తను ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు నేను ఉద్దేశపూర్వకంగా వెళ్ళేది ఉంటే నేను అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తాను అంత క్లియర్ గా అంత టైమింగ్ తో అంత డేట్ టైము తో అంత క్లియర్ గా వీడియో ఉన్నప్పుడు అసలు ఈ క్వశ్చన్ అసలు ఈ క్వశ్చన్ రేజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు మేము మీరు గజల్ శ్రీనివాస్ ని వారించిన సందర్భం కానీ ఎవరికైనా చెప్తారని బెదిరించిన సందర్భం కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్తారని కానీ ఏమైనా చేశారా నాకున్న పలుకుబడికి నేను ఇంట్లో ఏమని చెప్తాను మేము డైరెక్ట్ పార్వతి నువ్వు సార్ వెళ్ళి డోర్ పెట్టుకుంటున్నారని నేను చెప్పలేను కదా కానీ పార్వతి మీ ఇలాగా మీరు రాకపోవడం వల్ల మీలాగా చేస్తుంది మేడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది మీరు ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు తనని అప్రిషియేట్ చేసి మీరు వచ్చారు కాబట్టి మంచి వర్క్స్ అయ్యాయి మేడం ఈరోజు మీరు ఎప్పుడు వస్తూ ఉండండి మేము ఈ మధ్యలో అస్సలు రావట్లేదు మేడం రావట్లేదు ఏంటి అని వాళ్ళ అమ్మగారితో కూడా మాట్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మేము మరి మంచి గుడ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో వాళ్ళ భార్యతో వాళ్ళ అమ్మతో మీకు చెప్పేంత చదువు కూడా ఉంటుంది కదా ఎలా చెప్పగలుగుతారు మేము ఒక ఒక భార్యకి మీ మీ భర్త లేకపోతే ఇది ఇట్లా ఇదే జరిగింది ఇదే కన్ఫామ్ అని నేను ఎలా చెప్పగలను అంటే మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కంటే వాళ్ళ రిలేషన్ నేను ఎలా చెప్పగలను నేను ఎలా చెప్పగలను మేము వాళ్ళ బెడ్రూమ్ విషయాలు నేను ఎలా చెప్పగలను నేను ఎలా నాకు అనేది ఇక్కడ తప్పు జరుగుతుంది అనే విషయం నాకు తెలుసు నేను తప్పు చూసానని నేను చెప్పలేను కదా అప్పుడు నేను కేవలం నేను బయటికి రావాలి అసలు నేను తప్పు జరుగుతున్న విషయాన్ని నిరూపించాలి అని ఒక ఒక ఉద్దేశం తప్ప నేను గుడ్డిగా నేను నీ భర్త ఇలా చేస్తున్నారు నన్ను బాధ పెడుతున్నారు ఇట్లా చేస్తున్నారు తను వచ్చి చెప్పుకుంటే భర్తను అదుపులో పెట్టుకోవడమో వారించడమో చేసి ఉండేది కదా అక్కడ కూడా అడ్డుకట్ట వేయడానికి అవకాశం ఉండేది కదా 
లేదు మేము ఇప్పుడు అనుకుంటాం కానీ ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో అలా జరగనే జరగదు ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పే నువ్వు క్వశ్చన్ చేసే అంత పరిస్థితిలో మేము లేము అనే మాట వచ్చి అక్కడ నేను ఇంకా అబాస్ పాలు అవ్వడం తప్ప ఇంకేం ఉండదు రైట్ మరి మళ్ళీ మాట్లాడదాము గజల్ శ్రీనివాస్ కేసులో రెండు నిందితురాలు పార్వతి ఏముంటుందో చూద్దాం ఒకసారి శ్రీనివాస్ లైంగిక విధింపు సంబంధించి ఒక్కొక్కటిగా వీళ్ళలోకి వస్తున్నాయి అయితే ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనం వీడియోస్ కావచ్చు కొన్ని వీడియోస్ కావచ్చు కొన్ని ఫోటో స్నాప్ షాట్స్ కూడా మనం చూడడం జరుగుతుంది మన ఎన్టీవి స్క్రీన్ పైన చూస్తున్న షాప్నర్ సంబంధించి కొన్ని ఏదైతే అమ్మాయి అయితే ఎవరైతే లేడీ ఉందో ఆ లేడీ అటు పోలీసులో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది పోలీసులో ప్రొవైడ్ చేసిన వీడియోస్ కావచ్చు ఫొటోస్ని మనం ప్రస్తుతానికి ఎన్టీవి స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం దీనికి సంబంధించి ఏదైతే మసాజ్ కావచ్చు మసాజ్ చేయించుకున్నాడు గజల్ శ్రీనివాసు అయితే మసాజ్ చేసింది మాత్రం వాస్తవ్యం అని చెప్పి పార్వతి చెప్తుంది అయితే దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతానికి చూసినట్లయితే దీంట్లో మరొక షాకింగ్ న్యూస్ చూసినట్లయితే దీంట్లో ఉన్న ఎవరైతే అమ్మాయి ఉందో అమ్మాయి సంబంధించిన వీడియోస్ కావచ్చు ఫొటోస్ కావచ్చు ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్నాయి అయితే దీంట్లో ప్రధానం చూసినట్లయితే ఆ ఎవరైతే జాకీగా పనిచేస్తుందో రేడి వెబ్ టీ వెబ్ రేడియో జాకీగా పనిచేస్తున్న అమ్మాయి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు ప్రతిసారి గదిలోకి రమ్మన్న ప్రతిసారి కూడా అతను పూర్తిగా నా పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు ఇప్పుడు చాలా నిజంగా చూశాడు తన వేధింపులు తట్టుకోలేకపోయాయని చెప్పి ఇక్కడ పోలీసు స్టేట్మెంట్ జరిగింది ప్రస్తుతానికి పార్వతి మద్దతు ఉంది పార్వతి మీరు చెప్తున్నారు మసాజ్ చేయించి నిజమే చెప్తున్నారు కానీ అమ్మాయి చెప్పింది మాత్రం లైంగిక వేధింపులు అంటారు దీంట్లో ఏది అనుకోవాలి మేము ఇది మసాజ్ చేయడం అంటే ఆ రోజు యాక్సిడెంట్ అయిందండి యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత షోల్డర్ నొప్పి వస్తుంటే సన్షైన్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఫిజియోథెరపీ చేసుకోవాలని చెప్పారు ఫిజియోథెరపీ చేసుకోవాలంటే ఆ రోజు మాకు ఫిజియోథెరపీ చేసే విజయ నా విజయ అన్న ఆయన రాలేదు చాలా నొప్పితో బాధపడుతూ ఉంటే కొంచెం నాకు చేయడం వచ్చండి ఫిజియోథెరపీ నేను చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది అమ్మాయి అమ్మాయి వచ్చి నేను మీరు నొప్పితో బాధపడుతున్నారు కదా నేను వచ్చి నాకు తెలుసండి కొంచెం మీరు ఎందుకు అట్లా బాధపడుతున్నారు అని చేయడం జరిగింది మీరు చెప్తున్నారు లైంగిక వేధింపులు లేవు ఇలాంటివి లేవు శ్రీనివాస్ గారు చాలా మంచివారని చెప్తున్నారు కానీ ఇక్కడ వీడియోస్ చూస్తే అలాంటి అలాంటి వ్యవస్థ కనబడుతుంది మీరే చూడండి ఒకసారి ఈ వీడియోస్లో ఆయన 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 చూసిన దాంట్లో ఇక్కడ మీరు కూడా కనబడుతున్నారు దీంట్లో పూర్తిగా ఎక్కడ కూడా ఎంత అసభ్యకరంగా ఉన్న వీడియోస్ మీరు కూడా చూడవచ్చు ఒకసారి చూడండి మన కెమెరామెన్ మన కెమెరామెన్ కూడా జూమ్ అవుట్ చేస్తాడు కానీ ఈ వీడియోస్ అంటే మీరు ఇప్పటివరకు చెప్తున్నారు దీంట్లో ఈ వీడియోలో మీరే కనబడుతున్నారు ఈ వీడియోలు కూడా మీరు కనబడుతున్నారు ఇలాంటి ఇంత మీరు చెప్తున్నారు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉండి చాలా మంచివాడు చాలా బుద్ధిమంతుడు అని చెప్తున్నారు కానీ ఇక్కడ వీడియోలు చూస్తే మాత్రం అలా అలా కనబడతలేదు కదా నేను అదే ఎవరు చేశారో ఎందుకు చేశారో తెలియట్లేదు అండి అంటే మీరు చెప్తున్నారు కదా అమ్మా ఇక్కడ ఈ వీడియోలో మీరు ఉన్నారు పోనీ అమ్మాయి పక్క అమ్మాయి గురించి అని పక్కన పెడదాం కానీ కనబడుతుంది మీరు ఇక్కడ మరి ఎందుకు అట్లా చేస్తారో అర్థం అవ్వట్లేదు అండి అమ్మాయి ఇక వీడియో కనబడుతుంది మీరు అంటే మీరు మీరు వేరు ఇరవై నుంచి చేస్తున్నారని చెప్పి చెప్తున్నప్పుడు ఒక కొత్త అమ్మాయి పట్ల అతను అసభ్యంగా ప్రవర్తించలేదు ఎలా అనుకోవాలి ఎలా ఎలా అనుకోవాలి అతను అసభ్యంగా ప్రవర్తించలేదు ఎలా అనుకోవాలి ఎందుకంటే చూస్తున్నాం కదండి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి అట్లా చేయరు అని చెప్తా మీరు చెప్తున్నట్టుగా మీరు ట్వంటీ ఇయర్స్ మీ పరిచయం చాలా నుంచి పనిచేస్తున్నా అంటున్నారు కానీ ఇక్కడ చూస్తేనేమో ఇక్కడ చూస్తే వీడియోస్ కావచ్చు లేకుంటే అమ్మాయి చెప్పింది అమ్మాయిని మీరు ఫోర్స్ కూడా చేశారు అని చెప్పి అమ్మాయి కూడా చెప్తుంది నేను అట్లా అమ్మాయిని ఎప్పుడు ఏం ఫోర్స్ చేయలేదండి నేను అమ్మాయిని ఎప్పుడు ఫోర్స్ చేయలేదండి ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చింది అమ్మాయి ఎలా అంటుంది ఎలా అని మాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఒక ఐదారు నెలలుగానే వచ్చింది ఆఫీస్కి అంటే కెరీర్ పరంగా నువ్వు ఉండాలి అనుకుంటే ఇక్కడ పనిచేయాలనుకుంటే గజల్ సినిమా చెప్తే ఏ విధంగా చెప్తే ఆ విధంగా పని చేయని చెప్పి మీరే మీరే చెప్పారని చెప్పి ఆమె స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చింది లేదండి ఎవరు వర్క్ ప్రకారం వాళ్ళు చేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు నేను ఎందుకు చెప్తానండి అట్లా ఏం చెప్తాను ఇక్కడ వీడియోస్ చూశారు వీడియోస్ కూడా కనబడుతుంది కానీ ఇది చూసిన తర్వాత కూడా మీరు కాదని అంటున్నారు మళ్ళీ అది ఎట్లా జరిగిందో ఏం చేస్తున్నారో నాకైతే ఏం అర్థం కావట్లేదండి అసలు అమ్మాయి కనబడుతుంది కదా దాంట్లో ఆ అమ్మాయి కనబడుతుంది ఆ అమ్మాయి పక్కన మీరు కూడా కనబడుతున్నారు తెలియదండి అట్లా అట్లా ఇట్లా ఎట్లా చేశారు అనేది మాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు నిజంగా ఏం జరిగింది అమ్మా నిజంగా వాస్తవంగా చెప్పండి ఏం జరిగింది ఏం లేదండి ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యింది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోమన్నారు అదేమో నా రోజు ఫిజియోథెరపీ చేసి ఆయన విజయ గారు రాలేదు నొప్పితో బాధపడుతున్నాను సరే సార్ మీరు నొప్పితో ఎందుకు బాధపడుతున్నారు నేను వచ్చి ఫిజియోథెరపీ చేస్తాను నాకు చేయడం తెలుసు అని చెప్పింది తను తన ప్రకారం వచ్చి అంటే రెండు నెలలుగా తీవ్రమైన వేధింపులు మీరు చేశారు తీవ్
అయితే గజ శ్రీనివాస్ సంబంధించి చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్ కావచ్చు వీటిని ఒక బలమైన సాక్ష్యం అని చెప్తున్నారు పోలీసు అధికారులు అయితే ఎప్పుడైతే అమ్మాయి అయితే రేడియో జాకే పనిచేస్తున్న అమ్మాయి ఒక వీడియో ఇచ్చింది కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ కొన్ని ఫోటోస్ కూడా అటు పోలీసులకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు బలమైన సాక్ష్యం దొరికిందని చెప్పి పోలీసులు చెప్తున్నారు ఈ సాక్ష్యాన్ని చూసి తాము గజ శ్రీనివాస్ అరెస్ట్ చేసాము రిమాండ్ కూడా తరలించామని అధికారులు చెప్తున్నారు అయితే ఏదైనా కూడా గజ శ్రీనివాస్ సంబంధించి ఇంకా ఒక్కొక్కరుగా కొంతమంది విక్టిమ్స్ కూడా కొంతమంది బయటకు వచ్చి వస్తున్నట్లుగా మనకు సమాచారం ఉంది అయితే ఇప్పుడు పార్వతి ఉంది పార్వతి సంబంధించిన దీనిలో వీడియోస్ కావచ్చు పార్వతి తర్వాత అటు ఆ లేడీ రేడియో జాక్ కూడా ఇద్దరు కూడా దీంట్లో వీడియోలో ఉండడం జరిగింది అయితే ఏదైనా కూడా గజల్ శ్రీనివాస్ అరెస్ట్ సంబంధించి ఇంకా విక్టిమ్స్ కావచ్చు లేకుంటే కొంతమంది బాధితులు మరో మంది మరో కొంతమంది కూడా వీడియోలోకి వస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా తమకు న్యాయం చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు దేవి రైట్ రమేష్ కుమారి విన్నారు కదా మీరే వచ్చి చేస్తాను ఫిజియోథెరపీ నాకు తెలుసు ఇలాంటివన్నీ ఏమి అక్కడ నాకు తెలియదు అని అంటుంది ఇందాక చెప్పిందే అండి దీనికి సమాధానం ఇందాక నేను చెప్పానా వాళ్ళు పిలిచారా వాళ్ళు పని కట్టుకొని ఇద్దరు ప్లాన్ వేసుకొని స్కెచ్ చేసి నన్ను అక్కడికి రమ్మన్నారా అసలు ఏ దురుద్దేశం కొద్దీ రమ్మన్నాడు ఏంటిది అనేది ఆ వీడియోలో చక్కగా ఉందండి ఆ టైమింగ్ తో సహా అక్కడ ఏంటి వాళ్ళు ఇందాక చెప్పింది సేమ్ వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు సైగలు చేసుకోవడం నన్ను వీళ్ళు ఆమె నన్ను బయటికి రావడం బయటకు వచ్చి నన్ను అదే వాళ్ళిద్దరు సైకిల్ చేసుకోవడం కనిపించట్లా ఓన్లీ మీరు తల దగ్గర పార్వతి కనపడుతుంది నేను అక్కడ గజల్ శ్రీనివాస్ బెడ్ మీద కనిపిస్తున్నా నేను మార్నింగ్ ఇచ్చిన వీడియో నెంబర్ కానీ ఆ ఏ నెంబర్ ఏ ఏ నిమిషంలో చూస్తే ఈ విషయం ఉందా అనేది కానీ నేను మీ వాళ్ళకి క్లియర్ గా ఇచ్చానండి ఆ వీడియో ఒకసారి ప్లే చేసుకొని చూస్తే చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఇలా ఎన్ని సార్లు జరిగింది ఇలా ఏంటంటే నేను డిసెంబర్ మంత్ లోనే నేను ఏ సమయం అయితే నాకు అందుబాటులో అంటే కొన్ని సర్చింగ్ వాళ్ళు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు కదండి ఏదన్నా రోజు అవకాశం దొరుకుతుందేమో నేను పెట్టడానికి అని అనుకూలమైన సమయం దొరికినప్పుడే నేను పెట్టగలిగాను డిసెంబర్ మంత్ లో ఈ లాస్ట్ మంత్ లో కరెక్టే మీరు మినిట్ టు మినిట్ ఉంది అక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఏ దురుద్దేశంతో పిలిచారో చూడొచ్చు అని కానీ ఆ దురుద్దేశం ఉంది అలా ఎన్నిసార్లు అక్కడికి వెళ్ళారు మీరు అసలు మసాజ్ చేశారా ఆయనకి లేదండి లేదండి ఆమె వీళ్ళు రమ్మనడం ఫస్ట్ తన ఆఫీస్ రూమ్ లో కూర్చోబెడతారు మాకు ఆఫీస్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ప్లెజెంట్ గా ఉండాలి మేము చెప్పిన అన్ని చేయాలి ఇట్లా అయితే మాకు మంచి కనిపిస్తుంది నువ్వు కూడా ఇట్లా ఉంటావు రిజర్వ్డ్ గా ఉంటావు లేకపోతే స్నేహంగా అంటే క్లోజ్ గా ఉండవు క్లోజ్ గా మూవ్ అవ్వాలి క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతే బాగుంటుంది నేను అసలు నేనే మీ అందరి భవిష్యత్ గురించి నేను ఆలోచిస్తా నేను రాబోయే రోజుల్లో నాకు నా కెపాసిటీ తెలుసు కదా రాబోయే రోజుల్లో నేను ఒక గవర్నర్ హోదా చేయబోతున్నా అప్పుడు మీ అందరికి సెంట్రల్ జాబ్స్ ఉంటాయి కదా నా స్టాఫ్ ని నేను చూసుకుంటా కానీ మీరు నన్ను చూసుకోవాలి కదా నాకు నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నాతో ప్రేమగా ఉండాలి ఇలా ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ అసలు లాస్ట్ వరకు నేను ఏదైతే ఫస్ట్ నేను ఈ ఒక్క ఈ ఆలోచనని నేను కట్ చేయాలి ఈ సమాజంలో ఒక ధోరణి ఉంది నేను నమ్మినట్టే అందరూ ఎంతో మంచిగా స్వభావ మంచి స్వభావం శాంతిమూర్తి అనుకొని అనుకున్న దాన్ని నేను నిరూపించాలి అనుకుని అది మీరు ఒక స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేశారు రెండు నెలల ముందు రెండు నెలల ముందు నుంచే మీరు ఈ ప్లానింగ్ లో ఉన్నారు ఖచ్చితంగా అప్రిషియేట్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏవి మా స్వయంతో ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధం లేదు సొసైటీ రెండు కాయిన్స్ లో ఆలోచిస్తుంది కదా యాక్చువల్లీ ఒక ఒక అమ్మాయి ఒక ధైర్యమైన అడుగు వేసింది ఒక స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసింది మిగతా వాళ్ళకి ఇలా జరగకూడదని కానీ ఆరు నెలల పాటు అంత ఉదాసీనంగా ఉండి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వీడియో ఒక వెబ్ క్యామ్ ఫిక్స్ చేసి దాన్ని పోలీసులకి మీడియాకు రిలీజ్ చేయడం వెనక ఒక టీం పనిచేసింది అనేది ఒక అభియోగం ఇందులో టీం ఏం లేదండి అయితే నాకున్న బాధ మట్టికి నా చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరికన్నా కానీ నేను షేర్ చేసుకునేదాన్ని అంటే చాలా రకాలుగా చూస్తుంటాం కదా ఏదన్నా మనకి ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా ఇట్లా పెట్టారు ఈ విధంగా పట్టుబడ్డారు ఇవన్నీ కూడా తెలిసిన విషయమే దాని గురించే నేను ఆలోచించిన దాని గురించి ఆలోచించిన ఇంత జరుగుతున్నప్పుడు నేను చెప్పాలి కదా నేను నన్ను ఇట్లా స్ట్రగ్ చేసినప్పుడు అంటే నువ్వు కేవలం నువ్వు నా నుంచి బయటికి వెళ్తే నిన్ను ఏదో ఒక దాంట్లో క్రైమ్ లో గాని లేకపోతే దొంగతనంలో గాని ఏదో ఒక దాంట్లో పెట్టిస్తే కొంత మెచ్యూరిటీ ఉంది ఆయన ఏమి ఎమ్మెల్యే ఎంపీ లేకపోతే రాజకీయ నాయకుడు ఒక మామూలు ఒక ప్రజా గాయకుడు కదా ఆల్రెడీ మీరు జాగృతి లాంటి సంస్థలు కూడా పనిచేసి మళ్
దేని గురించి మేము నేను నన్ను నుంచి తప్పించుకోలేవు నువ్వు వస్తాం మేము నేను తప్పించుకొని వస్తాను కానీ నేను చూసింది సమాజం చూడలేదు నేను బాధపడ్డది ఏ విషయం అయితే నేను నేను ఇట్లా నమ్మి మోసపోయినా ఇట్లా ఉంది ఇంకా నేను ఒకవేళ నేను ధైర్యం చేస్తుంటే మేబీ నా మీద కూడా ఏదైనా దొంగ కేసు కానీ దొంగతనం కేసు కానీ వచ్చేదేమో అది కాదు అని నేను నిరూపించుకోవడానికి అదొక శ్రమ నాకు అదే నేను లేదు కుమారి మీరు క్లారిటీ ఇవ్వండి ఆయన ఫోన్ ద్వారాను మెసేజ్ ద్వారాను తన ఇంటెన్షన్ కానీ లేకపోతే మీ పట్ల ఆయనకున్న డిజైర్ ని కానీ ఏమైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారా తను నేను చెప్తున్నాను కానీ ఎవిడెన్స్ లేకుండానే తను నన్ను బాధ పెట్టారు ఫస్ట్ నేను అసలు కెమెరా పెట్టడానికి అసలు అవకాశమే ఇంత దూరం వచ్చింది అంటే కెమెరాలో కూడా ఎక్కడ బలవంతంగా మిమ్మల్ని లాక్కొచ్చు లేకపోతే ఫోర్స్ చేసు అలా ఏం కనిపించట్లే చక్కగా ఒక సిట్టింగ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు కాళ్ళ దగ్గర ఉన్నారు అదే మేము ఇందాక చెప్పిన అసలు ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసింటే మీరు మీకు ఈ క్వశ్చనే రాదు మేము మీకే కాదు ఎవరికి రాదు ఆ వీడియో చూసింటే తను రమ్మనడం పిలవడం దానికన్నా ముందు నాకు ఆల్రెడీ బ్రెయిన్ వాష్ చేయడం నువ్వు మా దాంట్లో ఇట్లా ఉండాలి లేకపోతే ఇట్లా లేదు అని నన్ను భయభ్రాంతులకు గురి చేసి నన్ను అక్కడ కూర్చోబెట్టిన సిచ్యువేషన్ మేము అది అలాంటి టైంలో నేను అక్కడ కెమెరా ఉంది అదే నా ధైర్యం నేను తప్పు చేసాను అక్కడ నా నాకు ఎట్లా సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఆమె నన్ను ఎట్లా రమ్మంది నేను అక్కడ ఎట్లా కూర్చున్నా ఇదే మేము ఇదే మెయిన్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఫిక్స్ చేస్తుంది కెమెరా ఉంది అదే నా ధైర్యం మీరు పెట్టింది కాదు అది నే అంటే అది వాళ్ళది కాదు మేము నేను పెట్టాను మీరు అక్కడ కెమెరా ఫిక్స్ చేశారు నేను పెట్టాను ఓకే నేను పెట్టడం ఎందుకు పెట్టాను ఇది జరుగుతుంది నా మీద వేదన ఇలా ఉంది ఇలా ఒక అమ్మాయి ఇతను ఈ అదంతో పాటు చాటి ఆడది కూడా కనికరం లేకుండా నాకు నచ్చని విషయంలో నన్ను ప్రలోభ పెడుతూ ఇట్లా ఉంది నేను వెళ్ళిపోతా అంటే కూడా నన్ను అక్కడ నా మీద క్రైమ్ కానీ దొంగతనం కానీ ఆరోపిస్తా నువ్వు నన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు నన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నావు అని బల్ల గుద్ది చెప్పిన సిచ్యువేషన్స్ కోకొల్లలు సో శ్రీనివాస్ గజల్ శ్రీనివాస్ మీకు మెసేజ్ పెట్టలేదు మెసేజ్ ఆయన మెసేజ్ పెట్టరు అంటే మెసేజ్ ఆయనకి ఆయన ఏ ఎవిడెన్స్ లో నాకు దొరకపోవడం వల్లే ఆయన తరపు నుంచి ఏమీ కూడా లేకుండా కేవలం ముఖాముఖిగా ఆ రూమ్ లోనే అన్ని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టారు అవును మేము అయితే ఏ విధంగా అంటే తను అక్కడ ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎలా ఉండాలి అనేది ముందే చెప్తారు దీని వల్లే నేను ఎవిడెన్స్ లేకుండా నేను ఏ విధంగా రిపోర్ట్ చేయాలి బయటకు వచ్చి ఎవరు నమ్ముతారు నేను పోలీస్ వారికి ఫిర్యాదు చేయాలన్నా కానీ ఇలా జరుగుతున్నాయి ఇలా కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి ఇలా అంటున్నారు అని నేను అనాలన్నా కానీ ఎవరు నమ్మరు మేము అక్కడ అందుకోసమనే నేను సాహసం చేశాను నేను పెట్టాను ఏది ఎవిడెన్స్ అయితే కావాలి అందులో నేను నిజంగా తప్పు చేస్తుంటే అక్కడనే కనిపిస్తుంది నేను నేను ఎంతవరకు వాళ్ళు వాళ్ళు పిలిచారా వాళ్ళు అన్నారా వాళ్ళు రమ్మన్నారా వాళ్ళు మీ సాహసాన్ని మహిళల కొంత కూడా అభినందిస్తుంది అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం ఆరు నెలల్లో ఎన్నిసార్లు ఆయనలో ఈ ఈ కోణాన్ని మీరు చూశారు ఆ రూమ్ కి ఎన్నిసార్లు పిలిచారు ఆ టైంలో ఆయన బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉండేది ఆరు నెలల్లో లేదు మేము నేను నాలుగు నెలల నుంచే స్టార్ట్ అయింది అన్నాను అంటే అప్పటి వరకు మనిషి పరిస్థితి ఫస్ట్ నా పరిస్థితి కానీ నా నా విషయాల్ని అంచనా వేసుకోవడం కానీ అదే జరిగిందో ఇంకా ఏ విధంగా ఆలోచన చేశారో తెలీదు ఫస్ట్ అయితే నేను నమ్మకంగానే చేరాను అక్కడ వెలుగుపడి సార్ ఉన్నంతసేపు చాలా భరోసా ఉంది తర్వాత భావనే ఉంది తర్వాత నాలుగు నెలల క్రితం నుంచి ఇది ఉంది రెండు నెలల క్రితం నుంచి నాకు ఈ ఇలా బాగుండాలి ఇలా ఇలా నా కాలు పట్టాలి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడం స్టార్ట్ అయింది వన్ మంత్ అంటే లాస్ట్ డిసెంబర్ నుంచి నేను ఏ విధంగా అంటే నాకు కెమెరా ఉంది ఇలా అర్థం కావాలి అసలు నన్ను నన్ను ఎందుకు ఇంత ఇబ్బంది పెడుతుండ్రు కెమెరా అనేది ఫిక్స్ చేయక ముందు అంటే బిఫోర్ బిఫోర్ చెప్పండి ఆయన బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉండేది లోపల కొద్ది రోజుల ముందు మేము ఏముంది మేము ఆమె ఏదైతే పార్వతి నేను ఎలా ఉంటున్నాను నేను ఎలా చేస్తున్నాను నువ్వు అలా ఉండాలి బాగుంటది ఫ్యూచర్ ఇదే చెప్పేది సార్ అదే చెప్పేవాడు నేను అలా నేను అలా ఉండను అని వాళ్ళకి తెలుసు అయినా గాని నన్ను అలాంటి విషయాలకు ఇది కన్నా అది బెటరు అని ఎంచుకోవాలనే సిచ్యువేషన్స్ గాని ఇది గాని ఎప్పుడైనా చెప్పారా నాకు ఫైనాన్షియల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నేను ఒక్కసారిగా ఒక మంచి ఫేమ్ లోకి వెళ్ళాలి అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి మీకు అంబిషన్స్ అనే ఎయిమ్స్ ఉన్నాయి అంబిషన్ ఎలా చెప్పగలిగారు బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఇస్తాను నేను గవర్నర్ అవుతాను మీ అందరికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తాయి అని అందరికీ చెప్తారు ఆఫీస్ లో అందరికి చెప్తారు అంటే నేను ఫస్ట్ ఏమని అలాంటిది ఏదంటే మనం ఒక సంస్థలో ఉన్నప్పుడు మన డెవలప్మెంట్ లో ఉంటుంది కదా అనేసి 
అలా అలాంటి మాటలు చెప్తారు ఇంకా పర్సనల్ గా ఉన్నప్పుడు అంటే ఇంకా నేను నాకు తిన ఈయన అన్ని చేస్తారు ఈయన ఇట్లా అన్నట్టుగా ఇంప్రెస్ చేసే మాటలు మేము అవి ఆయన ఇంప్రెస్ చేసే మాటలు తప్పితే నేను ఆశిస్తున్నా అనేది అవసరమే లేదు అక్కడ ఆలోచనే లేదు నేను ఫస్ట్ జాబ్ లో జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు ఇంత మంచి సంస్థలో మనకి ఈ ఆధ్యాత్మికంలో మనం మాటలు చెప్పడం ఈ ప్రవచనాలు ఇవి అన్ని కూడా నా వర్క్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది తర్వాత ఎట్లాగో శాలరీ అన్నాక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఎవరికైనా పెరుగుతుంది అదే ఉద్దేశం ఉంది కానీ నాకు ఈ డబ్బు గురించి ఆలోచించే పని కానీ ఇది కానీ నాకు ఏం లేదు మెయిన్ టెన్షన్ అయితే అసలు లేదు అక్కడ నేను ఇదే ఒక వాదన నువ్వు వచ్చావు చేసావు కాదు ఆయన అన్నది తప్పు దానికి అన్న ముందు ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూడండి అసలు అసలు ఇట్లాంటి మాటలు అంటే ఆయన అలా కాదు ఇలా కాదు అన్నప్పుడు ఉన్న ఎవిడెన్స్ ఖచ్చితంగా ఆ ఎవిడెన్స్ చూసే గజల్ శ్రీనివాసరావుకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉన్నారు ఆయన కొంతవరకు కూడా సమాజాన్ని ఇన్స్పైర్ చేసే ఒక వర్గంలోనే ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా చట్టం ముందు ఎవరు అతీతలు కాదు చట్టం నుంచి ఎవరు తప్పించుకోలేరు ఖచ్చితంగా మీడియా ఒక నైతిక స్థైర్యం మీకు ఇవ్వడానికి ఎన్టీవీ ఈ డిబేట్ అనేది మనం పెట్టాము మీరు కొన్ని వాస్తవాలను బయటకు చెప్పాలి క్లారిటీతో ఒక స్పష్టత ఉండాలి మీ మాటల్లో కూడా మీరు ఎలాంటి బాధ ఎంత పెయిన్ అనుభవించారన్నది ఇక్కడ ముఖ్యం అంతేగాని మిమ్మల్ని బాధ పెట్టి చెప్పించాలన్నది కాదు సమాజంలో రెండు వర్గాల వాళ్ళు ఉంటారు ఒక ఒక వ్యక్తి తప్పు చేశాడు అంటే ఆ తప్పును ఇన్ని రోజులు ఎందుకు భరించిందని అడిగే వాళ్ళు ఉంటారు ఇన్ని రోజులు ఎందుకు ఆమె తాత్సారం చేసింది అనే వాళ్ళు ఉంటారు డబ్బు కోసమే చేసింది లేకపోతే అతనికి ఉన్న ఫేమ్ ని డ్యామేజ్ చేయడం కోసం చేసింది అనే వర్గాలు ఉంటారు ఆ వర్గాలకి మీరు సమాధానం చెప్పాలి దానిలో క్లారిటీ రావాలి ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ఎలా చేయగలిగారు ఆయన ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉండేది మీరు ఒక కెమెరా ఫిక్స్ చేసి పట్టించాలి ఇంకా నాకు జరిగింది ఇంకొక అమ్మాయికి జరగకూడదు అలాంటి ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి వెళ్ళారు అంటే ఎలాంటివి ఎదుర్కొన్నారు ముందు కెమెరా కన్నా ముందు వీళ్ళ వీళ్ళ ప్రవర్తన మేం మీరు రావా నువ్వు రావాలి పార్వతి నన్ను బాగా చూసుకుంటది కాళ్ళు ఒత్తుతుంది అదుతుంది ఇట్లా ఇది అనే మాటలు అని చెప్తుండే వాళ్ళు సార్కి నువ్వు అంటే ఇష్టం నువ్వు బాగా వినాలి సహకరించాలి నా నేను చాలా అసలు నాకేం లేదు సార్ నన్ను అన్ని చూసుకున్నారు అన్ని రకాలుగా చూసుకున్నారు ఇట్లా చెప్తుండేది నాకు ఇష్టం లేని పనులు నేను అసలే చెయ్యను కానీ నన్ను ఎందుకు ఇట్లా ఇబ్బంది పెడుతున్నా అని కూడా నేను తనకి చెప్పడం జరిగింది మ్యామ్ అయితే ఒకటి ఇక్కడ ఏంటంటే నేను వెళ్ళింది లేదు చేసింది లేదు కాకపోతే నువ్వు చెయ్యాలనే ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు నన్ను ఫోర్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి నువ్వు చెయ్యాలి నువ్వు బాగా అనుకూలంగా ఉండాలి అనుకూలంగా ఉండాలి నాలాగే మంచి జరుగుతుంది అట్లా నీకు సిక్స్ మంత్స్ శాలరీ పెరగలే అవసరం లేదు లేకపోతే ఇట్లా అన్ని నానా రకాల మాటలతోటి ఇప్పుడు నువ్వు చెయ్యాలి అని నన్ను ఆక్ష ఆర్డర్ వేసినప్పుడు నేను కెమెరా అనే ఆలోచన చేసుకున్నాం మేము నేను వెళ్ళిపోతా ఒకవేళ నేను ఎట్లా వెళ్ళిపోతా మేము ఏ విధంగా వెళ్ళిపోతా చేశారు కెమెరా ఫిక్స్ చేశారు కెమెరా ఫిక్స్ చేసాము కాబట్టి ఎవిడెన్స్ కోసం మసాజ్ చేసినట్టుగా అక్కడికి వెళ్ళి మీరు షూట్ చేశారా ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ కోసం కాదు మేము ఎవిడెన్స్ కోసం కల్పితం ఎవిడెన్స్ కోసమే అంటే అది కల్పితం కావాలని చేసింది అవుతుంది అది కాదు జరిగింది అక్కడ సిచ్యువేషన్ అక్కడ ఒక కెమెరా పెట్టామంటే యాక్షన్ యాక్టింగ్ అక్కడ రావు మేము ఎందుకంటే యాక్టింగ్ చేసినా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది యాక్షన్ చేసినా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు అందులో అందరూ కలిసి చేస్తే ఓ ప్రోగ్రాము ఇది అవుతుంది ఒకరికి తెలిసి ఒకరికి చేయలేదు అంటే అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఒక వాళ్ళకి తెలీదు నాకు తెలుసు కానీ నేనేం చేసిన అక్కడ అక్కడ నేను తప్పు చేసిన అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేసినారు వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎట్లుంది అసలు నేను బయటకు వెళ్ళి ఇది ప్రవర్తన అంటే ఎవరు నమ్ముతారు మేము రైట్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకున్న బ్రేక్ తర్వాత రెండు నెలల స్టింగ్ ఆపరేషన్ వెనక ఏం జరిగింది ఏ టీం పనిచేసింది వివరాలు షార్ట్ బ్రేక్ తర్వాత